So this is like part of online digital doodling dan tak perlu internet pun. Aplikasi ni tidak memerlukan internet. Jadi can be anytime anywhere sketch and doodle. Hai, saya Siti Kamaria. Saya seorang pelukis. Saya akan membawa anda semua meneroka dunia seni di dalam segmen Seni City. Kita akan berimajinasi mendalami jiwa seni serta mencungkil bakat terpendam dalam diri sendiri. Semuanya dalam Seni City. Assalamualaikum, salam sejahtera. Kembali kita ke episod yang terbaru untuk segmen Seni City dan hari ini kita akan uh, mencuba satu bentuk karya seni yang sedikit berbeza medium dia uh, tapi uh, masih lagi dalam genre seni di mana kita akan melukis menggunakan uh, pen digital ataupun digital art um, dan uh, saya menggunakan iPad dan ini adalah uh, orang kata hobi saya lah favorite pastime apabila kita melukis uh, menggunakan pen digital ni kita boleh berada di mana saja um, dan kita boleh explore apa yang kita panggil digital art illustration dan um, dengan investment uh, menggunakan iPad ataupun tablet uh, yang sesuai uh, dan juga uh, pen stylus yang sesuai ini kita boleh melukis di mana saja dan dia sangat cost effective sebab dia punya cost adalah cost investment untuk uh, device kita tapi kita tak perlu beli ataupun bawa color ataupun Um, warna uh, dan sebagainya sebab kita menggunakan satu medium which is the iPad dan juga <coughs> pen yang diperlukan so uh, kita, saya nak demo lah betapa mudahnya untuk kita melukis atau illustrate um, animals, plants or anything uh, lukisan tradisional yang sebelum ini menggunakan pen dan marker ataupun apa-apa medium yang lain macam hari ini kita uh, imagine kita melukis menggunakan marker pen dan juga uh, pen biasa ataupun pensel menggunakan very basic uh, note uh, application yang uh, di berada di dalam iPad kita tak perlu beli aplikasi mahal-mahal lagi seperti Procreate dan sebagainya hari ini kita cuma menggunakan uh, notebook kita ataupun notability yang yang berada di uh, aplikasi yang berada di dalam iPad ok um, sebelum kita mula kita start dengan um, blank canvas Uh, paper, digital paper kita dan uh, of course uh, masa kita sebelum kita mulakan as an artist kita test kita punya material dan uh, pen contohnya um, apa yang kita ada dekat sini adalah pencil yang kita uh, kita boleh klik uh, pencil menggunakan warna yang sesuai sama ada pen ataupun pencil so kali ini macam uh, apa yang kita gunakan adalah marker pen uh, dan kita juga boleh testing color dia macam contohnya Uh, ni warna hitam ni ok this is the uh, outline dia ketebalan dia so kita testing kan so then kita apa yang mudahnya kita boleh undo kalau kita tak suka uh, line tersebut dan kita kalau kita nak test uh, contohnya ketebalan yang lebih tinggi kita boleh easily untuk kita tingkatkan ketebalan dia dan kita boleh mula mewarna dah uh, ini yang sesuatu yang bagi saya sangat menjimatkan sebab Uh, sebagai seorang artis membeli bahan atau material tu kos sangat tinggi um, kita nak dapatkan pen nipis, pen tebal berbagai uh, jenis mata bentuk dan saiz, setiap satu tu akan mempunyai kos masing uh, tersendiri lah. dan app yang saya sebut tadi tu memang berada di dalam iPad atau kalau tak ada boleh download di App Store dan saya buka kembali dan kita setting kembali dan hari kita akan lukis something very simple maybe illustration kucing So kucing ni sebelum lukis uh, badan dia kita kena test hari ni kita buat simple kucing hitam dan kita boleh outline kan dia dulu menggunakan pen saiz 0.8 jadi saya dah select uh, mata uh, 0.8 dan uh, warna hitam so dan saya outline kan dulu kucing comel saya ni so mungkin saya nak lukis uh, a little bit kat tengah-tengah kan kita outline kan dulu muka kucing kita tangan kita, kucing yang tidur ni kita outline kan dia dulu kemas dengan mata 0.8 tu saya boleh tengok kalau kita nak nak betulkan pun kita boleh undo sahaja so ni kita lukis dulu bentuk kucing dia tu this is like our simple outline so kita boleh olah warna macam ni saya nak tambah saiz tu saya boleh tambah dan kita just free flow 
ekor kucing nak panjang pendek ekor dia kan kalau mungkin saya rasa kucing, ekor dia mungkin terpanjang saya boleh padam dan lukis balik ekor kucing tu that's the beauty dengan digital art kita boleh sentiasa boleh edit on the spot dan kita boleh detailkan juga on the spot dan mungkin pemadam pun ada berbagai bentuk contohnya ni pemadam kecil kita boleh padam sikit-sikit contohnya kita nak detailkan macam ni kita detailkan kita padam outline dia kita boleh detailkan dengan pemadam so once kita figure out digital art ni sebenarnya dia something yang sangat adiktif sebab um, kita boleh buat doodling illustration uh, berbagai bentuk um, kerja seni menggunakan satu apple pencil saya demokan very something very simple kita buat basic outline kucing yang tengah tidur kita nampak dah siluet kepada apa sang kucing yang kita dah lukis so next kita nak buat a bit more detail contohnya saya nak tambah hidung kucing ni kita kat sini hidung dia pink kemerahan saya dah tambah dah kat situ dan saya nak buat mulut dia so, saya ambil mata yang lebih kecil kat sini untuk saya outline kan mungkin saya akan test dulu dengan contohnya 0.3 dan saya ambil warna kelabu untuk saya outline kan bahagian kucing tu contohnya mata kucing yang tengah tidur ni whiskers dia ok dan contohnya kalau saya tak suka contohnya whiskers tu saya nak redo saya boleh just undo undo dan saya boleh lukis balik Sampai saya dapat the desired shape kucing yang saya nak lukis tu. Ha, mungkin saya nak betulkan lagi whiskers dia, saya nak sengitkan ke bawah. Mungkin. Why not? Okay. Then, outline tu saya boleh teruskan lagi. So, itu yang uh, menariknya digital art ni. Kita boleh explore at our own time. And kita boleh practice our strokes. Drawing. Sampai kita dapat titik temu di mana kita selesa dengan strokes kita. Ha. Dan there's always the undo button. You can undo as many times as you like. Berapa banyak kali undo pun macam kucing ni. Nak bagi gemuk sikit ke, nak kuruskan dia ke, nak tambah berat badan ke. Ha. Kita boleh buat on the spot. Kan? Okay. Okay. So that's our cat dah siap. Okey, seterusnya kita nak a uh, lukis um, kita nak tambah contohnya kucing ni kita ada nak edit edit kan macam contohnya ekor dia kita nak pastikan kita dah warna dia hitam sekata. Ha, so all that kita boleh buat dalam kita punya editing. That's why that's the beauty of digital art. Kita boleh tambah-tambah tambah-tambah dan that's not an issue so next is that um, kucing ni saya membayangkan dia tidur atas buku so saya lukis menggunakan grey pen saya tadi ok dan saya ambil mata kos masih lagi 0.3 dan saya membayangkan kucing ni dia tidur dekat atas buku buku sekolah adik dia tertidur so tak takpelah kita sayangkan kucing ni tak takpelah bagilah dia tertidur kat atas buku adik kan sebab dah sayang punya pasal kan kita masihkan outline kan telinga dia pula okey adik tengah belajar kucing pun nak belajar sekali so kita nampak kucing kita lukis kucing apa scene tertidur ikut be that mama baca buku novel okey miau pun temankan mama sekali so that could be the scene so maybe buku ni outline dia kita boleh ambil biru kan outline kepada buku ni ok, mungkin biru yang saya pilih tu maybe I decide, I don't I don't like it nak tukar biru lain ataupun uh, mungkin biru tu mungkin biru lebih pekat, it's ok so kita boleh undo kata kita nak tukar warna tu mungkin not the colour that we want boleh, boleh tukar undo, undo, undo 
sampai kita dapat warna yang kita suka contohnya biru yang kita suka dan mungkin kita nak juga besarkan mata dia kepada 0.5 mungkin itu lebih selesa kan nak buat ilustra ilustrasi kat belakang boleh so that is the beauty of uh, digital art di mana kita boleh tambah-tambah dan dia juga mengikut keselesaan kita kadang-kadang kita melukis ni uh, we move from 0.5 0.8 and selalunya kalau kita menggunakan traditional material uh, macam saya saya menggunakan sakura pen daripada Jepun dan memang saya ada semua mata-mata tu dan it's also memang marker yang saya sentiasa simpan untuk buat doodle contohnya ok kita dah doodle kan dekat sini very nice I'm happy with the result so this is like part of online digital doodling dan tak perlu internet pun aplikasi ni tidak memerlukan internet jadi can be anytime anywhere sketch and doodle ok kat situ ok kucing kita dah tertidur kat atas buku kita membayangkan nak bagi dia tidur selesa kita letak karpet keliling dia Okay, kucing ni manja lah kucing manja kan dia tertidur atas karpet yang kesukaan kita tak apa sebab kucing ni kesayangan semua orang so dia tidur atas buku dia tidur atas karpet tak apa it's okay ok kita boleh keep on changing dia punya mata tu ketebalan mata tu contohnya bila kita buat outline yang berdekatan dengan badan kucing tu maybe kita nak guna mata yang lebih kecil maybe 0.5 instead of 0.8 tapi bila kita nak warna kan um, area yang lebih besar Maybe kita boleh buat kan. So digital art ni something yang boleh guna ada banyak aplikasi online. Contohnya boleh guna Procreate. That one is a bit more professional version lah. Tapi even note function di dalam uh, iPad kita boleh dijadikan uh, tool untuk kita melukis. Not necessarily kita beli professional tool sahaja. Okay. So, bila kita dah buat outline tu, kita boleh buat yang lebih kecil. Tapi kalau bila once kita nak warna, kita boleh buat marker yang lebih besar jadi dia boleh cover area yang lebih besar that's why memang that's the really the brilliant part about digital art dia untuk kita buat strokes kita tu lebih forgiving eh? banyak yang kita boleh create daripada ni contohnya daripada sini kita boleh print card birthday card Um, kita boleh print ni atas t-shirt, atas mark dan digital art ni is something yang uh, growing, NFT dan sebagainya so ni kucing tidur first cat ok, so then macam kucing tadi tu, kita dah, dah buat tadi tu um, we go, we can always go back contohnya, badan kucing tadi tu lepas kita dah lukis sebahagian tadi tu kita rasa macam, ok lah, nak besarkan sikit lah badan kucing ni tak I mention tadi tu boleh tambah kemudian kita nak bagi dia apa more proportional eco dia tu tadi kita dah terwarna contohnya dengan warna orange kita boleh go back and define balik eco dia repair balik pastikan dia look apa more realistic gitu ok macam ni almost that so so kucing ni kita bayangkan ada buku keliling dia Uh, di belakang dia dah tertidur kat situ and then maybe juga ada cup of tea uh, keliling dia, maybe what we can do kita boleh uh, membayangkan juga okay, uh, mama minum teh sambil baca buku, so kat belak sebelah kucing ni ada a cup of tea yeah, this is like very loose sketching kan Ha, 
kat situ cup of tea kita boleh outline kan dengan warna kelabu hmm. kita boleh kecilkan saiz dia saiz mata dia dan ikut be brush strokes ikut be pen macam ni kita buat looks like marker pen ok you can always go back to the cat kalau kita nak tambah outline dia so that looks more and more defined so that's like ada banyak yang kita boleh tambah that is like basic illustration of a cat and then banyak lagi yang kita boleh tambah contohnya um, keliling dia kita boleh buat uh, based on our imagination contohnya ada sebelahnya ada pasu bunga contohnya yang kita boleh tambah ikut ok pasu bunga yang kita bayangkan warna brown yang mama letak kat dalam rumah sebelah pasu bunga favorite dia ok dengan dekat pasu bunga tu mungkin kita boleh bayangkan mama sekarang dulu masa time PKP contohnya suka collect pokok daun-daun hijau seperti monstera ok so kita dah dapat bentuk pasu dia dan next maybe layer outline kepada daun-daun dia ok monster ok the beauty dengan illustration ni dia boleh follow strokes kita maksudnya di style kita tu strokes kita tu ada unik uh, identiti cara kita mewarna contohnya uh, ada keunikan pada uh, teknik mewarna kita uh, then that is the beauty with illustration we don't, we don't have to be um, apa uh, technically correct uh, maksudnya dia kita boleh because it's also a part of art untuk kita terjemahkan contohnya warna warna-warna kegemaran kita, stroke kegemaran kita um, and terjemahkan so that artwork tu ada identiti tersendiri and that is the beauty about art lah yang yang saya uh, kita sangat suka kan so every one of us ada that personal identity tu yang yang it takes a lifetime sometimes untuk cari untuk jumpa tapi that is the, really the beauty of um, illustration dia bagi kita ruang untuk kita explore macam tadi ni macam uh, buat making mistake is not too costly sebab contoh even kalau kita nak conteng paper paper cost money juga kan um, and especially um, apa sketching paper so this one memang dia is a one off investment untuk beli uh, tab ataupun ipad dan apa yang sesuai tapi from that one off investment tu you can generate uh, based on your creativity income from illustration work. Kat depan sini macam saya kongsi tadi kita boleh buat t-shirt. Uh, kita, kita boleh print sebagai card, print kepada uh, di atas mark dan sebagainya. So daripada sini juga just like any other artwork, jangan lupa personalize sign. Contohnya kat sini kita boleh buat your own signature. Jangan lupa letak tahun dan sebagainya. So that can be uh, kita boleh crop dan letak dekat bookmark, t-shirt dan sebagainya. Dan banyak lagi yang kita boleh tambah dari sini. It can be an entire scene. Ada tikus menyorok. So it really is up to your imagination. So um, uh, that is very quick sketch and digital sketch and it can be actually very rough, loose hand sketching. Um, dan the detailing tu macam just like any other artwork you can always add the detailing sampai puas hati ha, sebab macam macam kisah saya pernah kongsi sebelum ni artwork kita ni detailing dia can take some time juga dan um, sampai kita um, dapat dapat contohnya bentuk ekspresi kucing yang tengah tidur tu ikut apa yang kita imajinasi kucing tu uh, it might take some time uh, tapi Uh, it make it is make quicker lebih cepat bila kita explore menggunakan digital art so 
something yang kita perlu explore, uh, something yang kita boleh um, buat uh, as a family activity juga dan daripada sini the possibilities memang endless. Um, So I like uh, everyone yang ada iPad kat rumah atau pinjam iPad mak atau abah ataupun mama papa um, untuk explore pelbagai bentuk um, craft, activity dan juga doodling uh, dan uh, digital illustration yang who knows daripada situ um, dia boleh juga menjadi sumber uh, part time pendapatan income apabila kita terjemahkan dalam bentuk produk seperti cushion cover, uh, bantal um, dan juga um, Um, di print pada t-shirt ataupun pada mark um, so really I think it's a worldwide oh, hobby untuk explore ok sehingga kita bertemu lagi jangan lupa untuk share um, content.my kita ada di youtube, um, facebook, instagram uh, tiktok dan uh, share dengan kawan-kawan so that uh, they can benefit from content kita um, dan I'm so excited dapat share ilmu tentang digital illustration ni so sehingga kita bertemu lagi semuanya di Selicity. Bye!